প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা সাবলাইম লার্নিং ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদের প্রত্যেককে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাই আমরা আজকের এই ভিডিওতে ক্লাস টেনের ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন ফ্রম এক্সামিনেশান অর্থাৎ তোমাদের আপকামিং পরীক্ষার জন্য যে সমস্ত প্রশ্নগুলো ইম্পর্টেন্ট অর্থাৎ যে সমস্ত প্রশ্নগুলো করে গেলে তোমরা ওই অধ্যায় থেকে যে কোনো প্রশ্ন উত্তর দিতে পারবে সে সমস্ত প্রশ্নগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো আজকের ভিডিওটি আমরা সাজিয়েছি ক্লাস টেনের যে ফেভেল যে কবিতাটা আছে সেই কবিতাটা থেকে অর্থাৎ এই কবিতাটা থেকে আমরা কিছু অনলাইনের কোশ্চেন অর্থাৎ এক লাইনের কিছু প্রশ্ন তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি যে প্রশ্নগুলো তোমরা করে গেলে মাধ্যমিকের যে কোনো পরীক্ষার প্রশ্ন কিন্তু এই কবিতা থেকে যদি তোমাদের আসে তাহলে আমাদের ভিডিওতে আলোচিত প্রশ্নগুলো করে গেলে তোমরা যে কোনো প্রশ্নের আনসার তোমরা দিয়ে আসতে পারবে এম কিউ বা এস কিউ বা যে কোনো ধরনের প্রশ্নের উত্তর তোমরা দিয়ে আসতে পারবে তো চলো আমরা শুরু করি আমাদের প্রথম প্রশ্নটি হলো বিটুইন হুম ওয়াজ দিয়ার আ কুয়ারেল অর্থাৎ কাদের মধ্যে ঝগড়া হয়েছিল এটা একদম ভেরি ফার্স্ট লাইনে আছে তোমাদের দিয়ার ওয়াজ আ কুয়ারেল বিটুইন দ্য মাউন্টেন অ্যান্ড দ্য স্কুয়েল অর্থাৎ মাউন্টেন এবং স্কুয়েল এর মধ্যে কি হয়েছিল কাটবিরালি এবং পর্বতের মধ্যে যুদ্ধ ঝগড়াটা কিন্তু বেঁধেছিল বা ঝগড়াটা কিন্তু হচ্ছিল হোয়াট ডিড দ্য মাউন্টেন কল দ্য স্কুইরেল আর মাউন্টেন মানে পর্বত কার্ডবেলটিকে কি বলেছিল দ্য মাউন্টেন কল দ্য স্কুইরেল লিটল প্রিগ অর্থাৎ ক্ষুদে নীতিবাগিস বলেছিল মানে খুবই চটপটে হু ইজ রেফার টু অ্যাজ ফর্মার ইন দ্য পোয়েম এই কবিতাতে ফর্মার বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে দ্য মাউন্টেন ইজ রেফার টু অ্যাজ ফর্মার ইন দ্য পোয়েম অর্থাৎ পর্বত বা মাউন্টেনকে কিন্তু ফর্মার বলতে বোঝানো হয়েছে হোয়াট মাস্ট বি টেকেন টুগেদার টু মেক এ ইয়ার একটা বছর গড়ে তোলার জন্য অবশ্যই কি জোগাড় করতে হবে বা কোন 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 জিনিসগুলোকে একত্রিত করতে হবে এই প্রশ্নের উত্তর হবে টু মেক এ ইয়ার এক বছর তৈরি করার জন্য অল সর্টস অফ থিং বিভিন্ন ধরনের জিনিস অর্থাৎ সমস্ত ধরনের জিনিস অ্যান্ড ওয়েদার এবং আবহাওয়াগুলোকে কি করতে হবে অবশ্যই একত্রিত করতে হবে এরপর যে প্রশ্নটা আছে সেটা হচ্ছে হোয়াই ইজ নট অকুপাইং ইন ইস প্লেস ইজ ডিসগ্রেস টু দ্য কোয়ারেল বলছে যে কেন নিজের জায়গাটা দখল করে থাকা স্কুয়েল অর্থাৎ কাঠবেরুলির কাছে লজ্জাজনক ব্যাপার মনে হয়নি অকুপাইং ইন হিজ প্লেস নিজের জায়গা দখল করে থাকা ইজ নট ডিসগ্রেস লজ্জার বিষয় নয় টু দ্য স্কুইরেল মানে হচ্ছে কাঠবেরালির কাছে বিকজ কারণ হি থিঙ্কস দ্যাট সে ভাবতো বা সে ভাবে যে এভরিথিং ইন ন্যাচার প্রকৃতির সমস্ত কিছু কিছুর হ্যাজ আছে পার্টিকুলার প্লেস অ্যান্ড ফাংশান নির্দিষ্ট কিছু অবস্থান বা নির্দিষ্ট কিছু জায়গা এবং কিছু নির্দিষ্ট কাজ প্রকৃতির প্রত্যেকটা জিনিসের আছে এটা কে ভাবতো স্কুরেল ভাবতো এই কারণে তার কাছে বিষয়টা নিজের জায়গাটা দখল করে থাকাটা ডিসগ্রেস বা লজ্জার বিষয় নয় হাউ ইজ দ্য স্কুইরেল ট্র্যাক স্কুরেল অর্থাৎ কাটবেয়ালির যে ট্র্যাক মানে পথটা সে পথটা কেমন ছিল দ্য স্কুরেল ট্র্যাক ইজ ভেরি প্রেটি অর্থাৎ খুবই সুন্দর অর্থাৎ তোমাদের এই যে ফেভেল কবিতাটা সবচেয়ে সহজ কবিতা এই কবিতা থেকে যে কোনো প্রশ্ন তোমরা নিজেরাই আনসার দিতে পারবে তবু আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করে রাখছি কিছু ইম্পর্টেন্ট প্রশ্নগুলো যেগুলো না করলেই নয় এরপরে হচ্ছে হোয়াট ক্যান নট দ্য স্কুরেল ডিনাই বলছে যে একটা স্কুরেল অর্থাৎ কাটবেয়ালি কি অস্বীকার করতে পারে না দ্য স্কুরেল ক্যান নট ডিনাই কাটবেয়ালি অস্বীকার করতে পারে না দ্যাট যে মাউন্টেন মেক যে পর্ব তৈরি করে আপ্রেটি স্কুরেল ট্রাক একটা সুন্দর কাটবেয়ালির চলার পথ এরপরে যে কোয়েশ্চেনটা দিয়েছি সেটা হচ্ছে হোয়ে ডাজ দ্য মাউন্টেন ক্যারি ফরেস্ট বলছে যে পর্বত কোথায় বন বহন করে দ্য মাউন্টেন ক্যারিজ ফরেস্ট অন ইটস ব্যাক অর্থাৎ তার পিঠে তার পিঠে বন বহন করে এরপরে দ্য অর্ড স্প্রাই মিনস অর্থাৎ স্প্রাই এই যে শব্দটা এই শব্দটার অর্থ কি অর্থটা হবে এন্থুসিয়াস্টিক 
মানে খুবই উৎসুক ফুল অফ লাইফ অ্যান্ড এনার্জি অর্থাৎ জীবনী শক্তি এবং মানে এনার্জিতে ভরপুর দ্য ওয়ার্ড ল্যাটার রেফার্স টু এখানে ল্যাটার বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে স্কুইরেল দ্য ওয়ার্ড ফর্মার রেফার্স টু ফর্মার বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে মাউন্টেন বান ইজ দ্য আদার নেম অফ স্কুইরেল অর্থাৎ বান তার আর নাম স্কুইরেল কাঠবিড়ালির এরপরে লিটিল পিক ইজ আটার বাই লিটিল পিক এই কথাটা উচ্চারিত হয়েছিল কার দ্বারা মাউন্টেন তারপরে হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু স্কুইরেল এভরিথিং ইজ পুট মানে স্কুইরেলের মত অনুযায়ী সমস্ত কিছুকে কিভাবে রাখা হবে ওয়াইজলি হু ক্যান নট ক্র্যাক এ নাট কে একটা বাদাম ভাঙতে পারে না উত্তর হবে কি দ্য মাউন্টেন ক্যান নট ক্র্যাক এ নাট একটা মাউন্টেন কি করতে পারে না একটা মাউন্টেন বাদাম ভাঙতে পারে না এরপরে যে আছে যেটা আছে তোমাদের একটা লাইন তুলে আসতে পারে এটাও আমি তোমাদের সঙ্গে একটু তুলে ধরেছি দুটো প্রশ্ন অল ইজ ওয়েল অ্যান্ড ওয়াইজলি পুট হেয়ার অল রেফার্স টু এখানে অল বলতে কি বোঝানো হয়েছে অল বলতে অল দ্য বিং অর্থাৎ সমস্ত কিছুকে বোঝানো হয়েছে এরপরে হচ্ছে অ্যান্ড আই থিঙ্ক ইট নো ডিসগ্রেস হিয়ার আই রেফার্স টু এই যে লাইনটাতে আই বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে আই বলতে এখানে স্কুইরেলকে বোঝানো হয়েছে তো তোমাদের দ্য ফেভেল থেকে আমি এই সতেরোটা কোশ্চেন রেখেছি এই সতেরোটা কোশ্চেন তোমরা বারবার করে করো ট্রু ফলস এম সি কিউ অনলাইনের কোশ্চেন কজ ইফেক্ট যাই দিক না কেন তোমরা কিন্তু প্রত্যেকটা প্রশ্নের আনসার দিতে পারবে এছাড়াও আমরা তোমাদের সঙ্গে পরীক্ষার আগে তোমাদের সঙ্গে আমরা বিভিন্ন সেট নিয়ে আলোচনা করব খুব শীঘ্রই তোমাদের জন্য ফার্স্ট সামেটিভের জন্য তোমাদের বিভিন্ন সেট আসছে আমরা তোমাদের জন্য পরীক্ষার উপযোগী ফার্স্ট সামেটিভের জন্য উপযোগী কিছু সেট তোমাদের সঙ্গে আমরা আলোচনা করব তো ততক্ষণ পর্যন্ত সুস্থ থাকো সুন্দর থাকো যদি আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকো অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে সমস্ত বন্ধুদের সঙ্গে ভিডিওটাকে শেয়ার করবে ধন্যবাদ